లక్ష్మీ క్రియేషన్స్ టీవీ ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి మొక్కజొన్న పిండితోటి స్నాక్స్ అండి చాలా అంటే చాలా చాలా బాగున్నాయి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు పిల్లలే కాదు ప్రతి ఒక్కరికి బాగా నచ్చుతాయి సో దీనికోసం ముందుగా మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో టూ కప్స్ మొక్కజొన్న పిండి వేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి నార్మల్ మొక్కజొన్న పిండి అండి స్వీట్ కార్న్ ఫ్లోర్ అయితే కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇదైతే చాలా తక్కువే తర్వాత ఇందులో సాల్ట్ వచ్చేసి టేస్ట్కి తగినట్లుగా వేసుకోండి బేకింగ్ సోడా జస్ట్ పెంచ్ మాత్రమే వేసుకొని మొత్తం బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఆ సాల్ట్ అదంతా మొత్తం మిక్స్ అవ్వాలి ఆ తర్వాత వాటర్ వచ్చేసి కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒక్కసారి వేస్తే జావ అయిపోతుంది అండ్ స్నాక్స్ కూడా సరిగా రావు సో మనకి పిండి అనేది కొంచెం మరీ తిక్గా కాకుండా మరీ జావగా కాకుండా ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండేటట్లు చూసుకొని పక్కన పెట్టేయండి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడైన తర్వాత బూందీ గరెట్లో ఈ పిండి వేసుకొని హ్యాండ్ తోటి ఇలా తిప్పుతూ ఉండాలి అప్పుడు మనకి ఇలాగా పడుతూ ఉంటాయి ఆయిల్లో వెంటనే మనం ఒక గరెట్ తోటి మిక్స్ చేసుకోవాలి లేదంటే మొత్తం అద్దుక్కుంటాయి ఆ తర్వాత ఇలాగ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా అన్నీ వేసుకొని ఒక బౌల్లో వేసుకొని పక్కన పెట్టేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఇదే ఆయిల్లో వచ్చేసి శనగ విత్తనాలు ఒక గ్లాస్ వేస్తున్నాను చిన్న గ్లాస్ గిద్ద గ్లాస్ అంటారు కదా ఆ గ్లాస్ శనగ విత్తనాలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని ఆ తర్వాత ఇవి అటుకులు అండి హాఫ్ కప్ వేసుకొని ఇవి కూడా మనకి ఆయిల్లో వేయగానే ఉబ్బుతాయి బాగుంటాయి నెక్స్ట్ మరమరాలు కూడా హాఫ్ కప్ వేసుకుంటున్నాను ఇవి వేడయిన తర్వాత ఇందులో కరివేపాకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎండు మిరపకాయలు ఒక త్రీ టు ఫోర్ వేసాను ఇవి అన్ని వేసుకొని ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత తీసుకొని వీటిని కూడా బౌల్లో వేసుకోవాలి ఇవి అన్ని జస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ లోనే ఫ్రై అయిపోతాయి ఆ తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి పొట్నాల పప్పు అంటారు కొంతమంది ఎండు శనగ పప్పు అంటారు కదా ఇవి కూడా ఒక హాఫ్ కప్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని ఇలా బౌల్ లో వేసుకొని ఆ తర్వాత వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఇవి వెల్లుల్లి అంటారు కదా చిన్న ఉల్లిపాయలు వీటిని ఒక రెబ్బ మొత్తం ఫుల్ తీసుకొని వీటిని నూరుకోవాలి బాగా మెత్తగా నూరుకున్న తర్వాత సాల్ట్ రాక్ సాల్ట్ వేస్తున్నాను బాగుంటుంది రాక్ సాల్ట్ వేస్తేనే అది ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకొని నూరి ఆ తర్వాత కారం కూడా ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకొని నూరుకోవాలి కారం ఉప్పు అనేది మీ టేస్ట్కి తగినట్లుగా వేసుకోండి ఆ తర్వాత ఈ బౌల్లో ధనియాల పౌడర్ వన్ టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం నూరిన కారం ఉంది కదా ఇది కూడా వేసుకొని మొత్తం బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఆ కారం ఏమైనా వండలు ఉంటే హ్యాండ్ తోటి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి ఇవి మొత్తం మిక్స్ చేసేసుకొని ఏదైనా ఒక డబ్బాలో పెట్టేసుకోండి ఒక నెల వరకు నిల్వ ఉంటాయండి చాలా బాగుంటాయి 